Hai mọi người, à, mình đi trên đường đi về mỏ cày Bến Tre Thì hôm nay mình có một cái chuyến đi cùng các anh chị bên One for One về dưới để mà tổ chức Một cái đến bữa trung thu cho các em nhỏ khó khăn ở dưới đó Để giờ nằm ngủ một xíu, xíu nữa chạy xe sẽ chạy xuống Bến Tre rồi mình sẽ quay lại cho mọi người xem nha sẽ vào để nghỉ ngơi xíu tầm khoảng 3 giờ chiều sẽ đi ra ngoài trường học để mà tổ chức trung thu cho tụi nhỏ đường từ ngoài đầu lộ vào trong đây hơi bị khó đi đường nó hơi xấu á ổ gà ổ voi rất là nhiều và đường cũng hơi hẹp nữa đó bụng á giờ vô kiếm gì ăn đó ủa đây là đầu sao Yên chân ơi Có thịt dịch thiệt nè <cười> Ủa mà hôm nay là món gì á? Dịch gì á? Chú ơi món này là để món món gì chú? À, gà nấu lá cắt Hả? À, thịt dịch nấu lá cắt hả? Thịt gà, thịt gà, thịt gà nấu lá cắt Đây là con dịch mà Gà Thịt dịch Thôi dịch má ơi Cái cái móng Ủa sao nãy chị tên với gà Ủa thịt dịch nấu lá cắt này là lần đầu tiên ăn cái món này luôn Okay. này thì mình đang uh, sắp lá cắt để mà sắc ra để mà tí xíu bỏ vào trong cái nồi uh, vịt hầm này kia nấu món uh, vịt nấu lá cắt này mình vò ra cũng được mà đúng không chú được hết nói chung ở nhà ăn mà đang đi ra giường để là chặt dừa chặt dừa và cho mọi người uống <cười> cây cầu này có một không chú <cười> thấy nghi cầu này vừa sim thì có thẳng cái 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 thang vậy hả vậy cũng khỏe đỡ phải leo buồn này còn hơi non xíu này phải có cái dây thừng á mình quấn mình thả xuống dạ rồi giờ lụm vô, lụm vô, người ta chặt Mình chỉ có đi heo mà mình lụm vô thôi Để giờ cơm nước rồi nghỉ, giờ cha đi lên tảnh ha chồng lại hả? Đây nó cũng sắp sắp xuống rồi. Lên cho nó lòi thịt ra cho hấp dẫn rồi. 
thì thấy toàn rau không chết rồi đó em múc lên trên đẹp không Đấy, xong rồi tắt bếp là được hả ở đây là dịch kho gừng là cái hai món dịch đúng không chọn này cho nó bóng bóng cái dầu cái nhau bóng dầu dầu nha cho hồi nãy đi ngoài đường la hèm dịch thì về có ngay dịch để ăn bữa cơm hôm nay là có ba món vịt kho gừng nè rồi vịt nấu lá cắp với lại đậu que sau thịt thôi thì bây giờ bây giờ dọn lên ăn bên kia là kho kho đó là thịt kho gừng trời ơi cho một dĩa bự luôn hả cô hai dĩa đây con con để thịt lên cho hấp dẫn ngon quá ê đi qua quay dừa nha quay rồi hồi nãy em đã ra em thấy dừa luôn rồi không quay một cái đống dừa trên bàn này nhìn thấy à, không nhìn đơn giản chứ cũng hấp dẫn nha với lại giờ đang đói nhìn gì cũng ngon á mọi người thì đang nạo cơm dừa xí dưới bếp nhà mình kia làm dừa dừa rồi là nhà ngoài kia hết. Ủa cái này là nước dừa của cô? Không phải. Dừa nó không phải nữa chứ cô. Đang thèm. Tháo ra nè, tháo ra nè. Thôi để tự bóp, tự bóp nhanh nhanh. Đây là cơm dừa. Đây là chảo của mọi người ăn đó. Ừ. Em ăn, em ăn miệng luôn đây, phải đừng quấn nước. Cái này nước dừa đúng không? Ừ. Ủa, dục ra được không? Được Ôi, em uống khoái hết luôn rồi Hiểu không là chiều nay mình đi về rồi không? Dạ, dạ đủ canh rồi cô Rồi, xong Rồi, ông vô rồi, để bưng cái này ra Bưng chén bát ra trước đi <cười> Đấy, đây là cái món mình rất là thắc mắc là Cái này là canh gì? Canh vịt lá cắp hả? Vịt nấu lá cắp gì? Giống này vậy Thử nha Cái lá lá cắp rất là giòn Và nó hơi có bị nhẫn nhẫn Thơm thơm Nó là lạ em em <cười> Ăn món này rất là nhớ bánh xèo Thôi bây giờ mình ăn cơm tiếp đi nha Nó lọt cho bao mập chứ là Cơm bao lai Ở bên hông nhà có mấy cái bồn chữ nước rất là to nè Tại vì thường ở, ở khu vực mỏ cày Bến Tre thì nó sẽ có Vài thấy nước nó sẽ bị lỡ và mặn Cho nên mọi người phải trữ nước lại Hồi xưa thôi, bây giờ thì cũng có nước máy rồi nên vẫn có cái truyền thống họ dùng lưu khạp để chữ nước mưa á Để tới mùa nước mặn thì vẫn có nước để mà xài Mình đang trên đường đi tham quan một cái vườn cây hữu cơ ở dưới Bến Tre Thì sẵn về Bến Tre giới thiệu với mọi người một cái mô hình trồng cây hữu cơ mới ở dưới quê mình luôn Thì mọi người chỉ sử dụng phân chuồng, phân bò, những loại phân mà ủ hoai lên xong rồi bón cho cây thôi chứ không dùng phân hóa học hay là hút trừ sâu mình thấy rất là hay thì sẵn tiện đây giới thiệu cho các bạn có thể xem qua chung với mình luôn ô dễ thương quá hướng này nè con thấy hướng này đây là con dê con oh. hey. hello <cười> nó kêu y chang như con chó con vậy á <cười> sao nó không kêu nữa kêu đi con cái này mình đem về nuôi hả chị ừ, đem nuôi. đó <cười> dễ thương không? Đấy, nó cứ đứng vậy đi không? Đi chứ. không cọp đó, hả chị? Không, không, nó, nó, nó Đấy, đây là gà thả vườn ở dưới Bến Tre. Thì thông thường những cái vườn cây ăn trái hữu cơ như vậy á, họ sẽ thả rất là nhiều gà vịt ở trong vườn để cho nó sẽ mấy con gà này nó sẽ đi kiếm ăn ban ngày và nó sẽ thải cái nó sẽ đi vệ sinh ra đất và cái cái chất thải của nó sẽ trở thành một cái loại phân hữu cơ cho các cái loại cây này. Đa phần mấy bạn mà ăn gà thả vườn ở trên siêu thị bán á, là thường cái giống gà ta của mình thôi Xong rồi họ thả ở trong cái cái diện tích nhỏ Còn ở đây là họ sẽ thả bao la hết 
không có giới hạn, không có rào gì hết Và gà của nhà nào thì người đó biết Cũng không có bị ăn cắp, ăn trộm Đấy Cam nè Ý con ngỗng Nó sẽ cắn mình đó Kiểu ngỗng giữ nhà, thấy không giữ gì không Hey <cười> <cười> tự nhiên chọc nó chi cho nó kêu trời đây là một cái vườn ươm cây giống của người dân họ sẽ trồng những cái gốc chanh hoặc là những cái gốc cây mạnh khỏe mạnh à, ví dụ như cái giống mạnh hơn là chanh nè tắt bưởi rồi nè xong rồi họ sẽ ghép những cái loại mà những cái mắt của những cái cây có cái gốc yếu hơn vào thường sẽ là bưởi da xanh hoặc là năm roi ở trên trên thì cái gốc mạnh đó nó sẽ giúp cho cái cây nó đề kháng được nhiều bệnh hơn Và cây nó sẽ khỏe hơn, nó cho trái tốt hơn Đây là cam hữu cơ mà người dân mới vừa thu hoạch xong Ủa cái này là hàng hàng loại một luôn hả chị? Đấy. Những cái trái cam nó sẽ không có mướt và bóng giống như cam mình xịt thuốc đâu Nhưng mà những cái trái cam như vậy nó rất là ngọt Và có cái vị nó rất là, rất là ngon vì nó rất là giống cam Thì nhìn vào mình thấy ngay lập tức Cái sự khác biệt là cái vỏ nó sẽ Không có xanh và không có mướt bằng cái trái cam mình phun thuốc Và nó sẽ hơi hơi nám nám và lớm đớm nè Nhưng mà nhìn như vậy thôi Nhưng mà nó sẽ rất là ngọt Với lại dạ. cái trái cam hữu cơ của mình nó sẽ nhẹ hơn Nó không có nặng nước bằng cái trái cam mà mình phun thuốc Đấy, Đây là người ta mới vừa thu hoạch nè Mấy trái này thì nó sẽ hơi bị nám nắng Nên nó sẽ bị khô góc này Đấy. Tại vì không có phun thuốc nên nó sẽ có những con rệp ở ở kẻ nè Các bạn thấy nhìn thấy, đấy không? Thấy có con rệp nè Cái này thì kiểu giống như là tốt gỗ hơn tốt nước sơn Có thể ở ngoài nó sẽ không đẹp bằng nhưng mà bên trong ruột nó rất là ngon đấy. Giờ mình sẽ đi ra ngoài vườn coi nên là... Ở đây nha, các bạn hồi nãy có thấy con dê hồi nãy ngoài đầu đường không? Ở đây người dân hay ủ phân, phân dê á rồi phân dơi nè, phân bò, phân heo, phân gà họ ủ cho hoai lên Xong rồi bón cho cây, rất là tốt Mình còn nhớ tầm khoảng mười mấy năm trước là nhà mình vẫn còn xài phân dơi để mà bón cây Sau này tầm vài năm sau đó thì bắt đầu phân hóa học Nó bắt đầu nó du nhập vào Việt Nam mình nhiều hơn và cái giá phân hóa học nó rẻ dần á Và người dân bắt đầu bị lệ thuộc và sử dụng phân hóa học rất nhiều Phân hóa học rồi thuốc trừ sâu Mà khi mà cái hậu quả của việc mình dùng nhiều phân hóa học, kể cả đất ở nhà mình Hồi xưa ví dụ trồng một chục vụ, một chục năm không sao Còn khi mà dùng phân hóa học vài năm, bốn năm, năm năm bắt đầu đất nó bị chai á Gọi đúng nghĩa là chai luôn Nghĩa là không trồng được cây gì nữa hết Trồng cây gì nó cũng xấu, nó không có được tốt như hồi xưa nữa Đó, thì dẫn đến cái việc là mình phải càng ngày càng dùng nhiều phân hóa học hơn Thì bây giờ mình đang thấy có rất là nhiều hộ dân họ bắt đầu nhìn nhận ra được cái việc đó Và họ bắt đầu trồng lại cái phương pháp hồi xưa của ông bà mình Dùng những cái loại phân hữu cơ để mà bón cho cây nhưng mà thiệt ra nói nói vậy thôi chứ người tiêu dùng á lúc nào cũng muốn cái trái cây nó bóng mượt đúng không ví dụ bạn ra chợ vô siêu thị mua đi lúc nào cũng sẽ cầm cái trái cam mà thấy nó bóng mượt bự nó nặng cầm vẫn thích hơn cái trái mà nhìn nó sần sần giống như hồi nãy ban đầu mình đưa cho bạn coi thì đó là lý do tại sao mà người nông dân ở đây họ họ rất là khó khăn trong cái việc trồng theo kiểu hữu cơ như vậy bên kia có quá trời trái không nè mấy trái này chắc là cắt được rồi hả chú nó vàng hết rồi kìa nhìn rất là hấp dẫn Dạ, cái này chắc mai mốt bị cắt rồi Quá bùm lum hết trơn Ủa là ông cầu dừa nha Không sao đâu, lỡ có gì mình 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 tắt mưa bắt cá luôn tôm lên nắm tay đi nắm tay đi dạ đúng rồi kiến đây là mình đi, ra, đi trên ngang được mình không sử dụng mình không sử dụng phân ở thuốc trừ sâu mà mình sử dụng kiến kiến vàng đúng không kiến vàng đâu để kiếm một ổ kiến vàng coi cái này là bao phân gà những bao phân gà đem sổ đó bao phân gà đem sổ ra à dạ đây là một cái bao phân gà vẫn còn để cái bao <cười> Họ đã sổ ra đây để cho nó ngắm từ từ Cái này mình đã ủ rồi đúng không cô? Phần này ủ hai xong rồi mình đổ ra gốc Cho nó thấm vào từ từ Cái phân hữu cơ thì nó có một cái đặc điểm là bạn phải ủ Và nó sẽ phát huy chậm hơn cái phân hóa học Ví dụ phân hóa học mình rải vào vài bữa sau Mình có thể thấy 
cái lá nó xanh liền nhưng mà phân hữu cơ mình mình phải rải và mình cho nó có thời gian để mà cây nó hấp thu dần đây trên cây nó có kiến vàng các bạn thấy không kiến vàng này sẽ ăn thịt những cái con rẹp và ăn luôn cả những cái con kiến đen nó giống như một loại thiên địch vậy đó nhưng mà trong vườn có kiến vàng sẽ rất là cực cho việc thu hoạch tại vì khi mà mình hái thì nó sẽ cắn mình và nó đái vào mắt mình đó. hồi xưa mình dưới quê chuyên môn bị như vậy nhưng mà vườn nào mà trồng hoa dùng thuốc trừ sâu thì kiến vàng nó sẽ bị chết cho nên bây giờ lâu lắm rồi mình mới được nhìn lại con kiến vàng đây chết rồi đạp cứt gà rồi trời ơi, em đạp một chân em luôn nè vô bãi chơi bãi phân nãy trong gốc cây á ơi ừ, một gốc ướt quá trời trái luôn <cười> trời cái ớt tốt ghê chưa à, rồi con cảm ơn cái nó ngọt như vậy dạ ơi chết rồi rớt chín cây luôn vừa mới hái xong mà nó ngọt nó đậm đà hơn mà có phân dạ rồi con cảm ơn ngon quá rồi bỏ vô bỏ vô nó để dành tí xíu ăn <cười> vô nó quen quen hiểu không <cười> cái này nghe câu này quen quá hai cây này chắc cỡ uh, mấy ký được <cười> dạ, quá trời chịu luôn ở dưới sông nè mọi người có thể thấy rất là nhiều bèo bèo này ví dụ tới mùa là họ vớt rồi bỏ lên gốc nó cũng rất là nhiều tốt dạ tới tháng nắng mà vét nè móc mưa dạ. móc mưa vét lên dạ rất là tốt Giải ba cái nấm tico rồi lên á. Dạ. Cái nó phân quỷ tốt. Dạ. À, cây này là cây kết quả. Ở cái này đang tốt lắm à. Cái nhãn lòng á Không ai nhãn lòng. Cây kết quả nó đắng đắng nó giống khổ qua vậy đó. Nhưng mà ngon lắm, nước nó ngọt nó nấu nấu canh bằng cái dây dây mẫu quả này rất là ngọt. Cái này nữa gần tới tổng cái Mát lắm luôn á. Thuốc nam á. Dạ. Rồi cũng biết rồi, ngay chỗ ngã ba ấy Hồi nhỏ không biết ăn chứ lớn lên ăn cái bị ghiền á. Dạ, nó ngọt cái kiểu ngọt đó là ăn chê đắng chứ ăn ba giờ ba lần nghe khoái lắm. Dạ. Này cây mẫu quả này, nấu canh ăn rất là ngon, nó hơi đắng đắng. Nhưng mà ăn rồi là ghiền á. Nó có trái nữa. Đây nè, trái của nó nè. Thấy không? Trái đẹp không? cái giá cả mà bán cái loại trái hữu cơ này nó lại mắc hơn cái trái mà hóa học bình thường mà ngặt một nỗi á chất lượng nó tốt hơn thật nhưng mà cái bề ngoài á cái vỏ bề ngoài á nó lại xấu hơn trái nó xấu hơn cho nên nó bị khó tiêu thụ là vậy bởi vậy không biết đến khi nào người việt mình mới bắt đầu sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái nguồn gốc của trái cây để mà mua cũng khó ha. bây giờ thì mình đi ra chỗ tập kết để mọi người đang chuẩn bị đồ đem ra ngoài sân trường để tổ chức trung thu cho tụi nhỏ thì sẵn dịp về Bến Tre nên mình ghé một cái vườn hữu cơ gần đây để giới thiệu với mọi người cách trồng cây hữu cơ của người dân Bến Tre luôn Hy vọng, hy vọng góp một phần nào đó để cho mọi người có thể hiểu thêm về cái trái cây hữu cơ để sau này mình có thể lựa chọn nhiều trái cây hữu cơ để sử dụng hơn Tại vì hiện ra mình cũng rất là bức xúc Rất là bức xúc khi mà những người dân của mình bị càng ngày càng bị phụ thuộc vào phân thuốc Nhà mình cũng trồng cây mà, nhà mình cũng là làm nông nghiệp Đấy, nghe có vẻ lớn lao ha Thôi giờ đi ra kia đây tụi nhỏ đang tập trung ngoài sân trường rồi đó nha bán chứ sao cho trời đây là quýt đây là cô chủ vườn nãy chủ cổ mang quýt ra cho dễ thương rồi này là của em nha chị em đôi nha chứ không có phải ôm hết đâu à. em em đếm rồi đó ở đó là bảy trái rồi em lấy bốn trái đó còn ba trái chị lấy đấy một cái chuồng nuôi dê đấy hai con dê ba con dê trong đó Mấy con dê này mà nuôi ở gần nhà nó kêu suốt ngày suốt đêm Khi mà nó đói nó kêu in ổi luôn Không chịu nổi với nó luôn á Đấy mọi người thấy cây gòn không? Đây là cây gòn nè Họ cắm dọc đường đi để họ lấy lá Lấy lá để mình nuôi dê Hồi xưa nhà mình nuôi dê là rất là hay đi xin gòn Đi giật lá gòn về cho dê ăn á Đấy Con dê nó rất là ăn tập Hầu như lá nào nó cũng ăn được hết Hồi xưa là phải đi kiếm lá chuối đi hái à, Mấy cái không phải lá chuối 
đi hái mấy cái rau muống ở dưới sông á lên cuốn lại cho nó ăn rồi so đũa nữa so đũa là mấy cây gòn như vậy mấy con dê thích ăn lắm ui chó sủa trời có vẻ đang chuyển mưa hy vọng là không mưa tội nghiệp mấy đứa nhỏ đang mấy bạn có hay để ý không thường mấy tới gần ngày trung thu hoặc là trong ngày trung thu lúc nào cũng sẽ bị mưa á không mưa lớn thì cũng sẽ là mưa nhỏ nhỏ lâm râm tối thui rồi 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 gió nhiều như vậy là nguy cơ 99% mưa rồi trời ơi sao hôm nay xui vậy <cười> này bị nhét chân như heo trên xe để chờ mưa rồi ngồi không biết sáng chừng này không thấy gì hết gần được vậy thôi <cười> mình chắc xui cuối luôn đây 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 bạn bạn cái đúng rồi cái vỏ của thằng ấy đây đây cái nó luôn đi ông ơi còn mưa luôn hên quá hên là tụi nhỏ tới nhiều khi sợ trời mưa tụi nó trốn ở nhà mất tự nhiên nhìn tụi nhỏ về nhớ mình hồi xưa hồi lúc còn nhỏ quá Do là chương trình mình có chút thay đổi à, ở ngoài trời mưa cho đó là mình không có à, tham gia được một số những cái trò chơi cho đó là mình sẽ chuyển vào trong phòng này à, Như vậy thì à, để có không gian cho các em chơi thì mình xin mời à, tất cả các chúng phụ huynh ra ngoài mình để dành không gian lại cho các em chơi cũng như là có chỗ cho các em ngồi và xin cảm ơn các em Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nhé.